നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് പരിഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസ് പോലും അറിയാത്ത ഒരാളും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുൻപ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബാണ് ഇതിന് ആറ് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ആറ് വശങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക നിറം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആറ് വശങ്ങളിലും കൃത്യമായ നിറങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ സെൻറ്റർ കീ ആണ് ആ സൈഡിലെ നിറത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കീകളാണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് സെൻറ്റർ കീകൾ ഇതിൽ ഒരു നിറങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആറ് വശങ്ങളിലുമായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഓരോ നിറത്തോടു കൂടിയ സെൻറ്റർ കീകൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുക രണ്ട് നിറത്തോടു കൂടിയ ഈ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കീകൾ ഇതിന് രണ്ട് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മധ്യഭാഗങ്ങളിൽ വശങ്ങളിൽ മധ്യഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുക മൂന്ന് നിറത്തോടു കൂടിയ കോർണർ കീകൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർണർ പീസുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എട്ട് കീകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് വളരെ വേഗം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ചില അൽഗോരിതംസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം കാര്യം നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു ക്യൂബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മഞ്ഞ മുകൾ വശം വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ള താഴെ വശമായിരിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വശമാണോ നമുക്ക് മുന്നിൽ പിടിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ലെയർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ബാക്കിലെ ഇതിനെ ബാക്ക് എന്ന് പറയും ടോപ്പ് ലെയറിനെ അപ്പ് എന്ന് പറയും അടിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കീ അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെയറ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നതിനാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കറക്കുന്നതിന് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കറങ്ങുക ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറക്കുന്നതിന് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൽ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒരു തവണ കറക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ കറങ്ങാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുക എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഇതിനെ കറക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കറങ്ങാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുക എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചു കറക്കുക യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കുക
ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലൂക്കോയ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും മൂവ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ക്യൂബ് നമ്മുടെ കൈവശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ സെന്റർ കീ യെല്ലോ വരുന്ന പീസ് നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് പിടിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ അടിയിലുള്ള കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് കീ സെൻറ്റർ കീകൾ ഏത് നമ്മുടെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു യെല്ലോ സെൻറ്റർ കീ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ റബിക്സ് ക്യൂബ് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് കീകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന കീകൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന കീകൾ എപ്പോഴും ഈ കോർണർ പീസുകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോർണർ പീസുകളുടെ ഇടയിൽ ഇതാ ഒരു കീ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എവിടെയാണെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക അതാ ഇവിടെ വരണമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇവിടെ വരണമുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് കോർണർ പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വരണമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വൈറ്റ് കീ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ സെൻറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടൊരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞയ്ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് വെള്ളയുടെ നാല് പീസുകൾ കൊണ്ടുവച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വൈറ്റ് കീ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് കീ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് ആ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ഗ്രീനുമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് കീ നോക്കുക ഗ്രീൻ ആ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ഗ്രീനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ടേൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുപോവുക താഴെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി സെൻറ്റർ കീ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കീ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈഡ് കീ ഏതാണ് റെഡ് ആണ് അത് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ കീയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിതിനെ റെഡിനെ സെൻറ്റർ റെഡുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ആദ്യമേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു ഈ ഒരു കീനെ യോജിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് താഴെ കൊണ്ടുപോവുക ഇനി രണ്ട് കീകൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈഡ് കീ നീലയാണ് നീലയെ സെൻറ്റർ കീ നീലയുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക യോജിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ട് ടേൺ ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ താഴെ കൊണ്ടുപോവുക ഇനി ഒരു കീം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഓറഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന കീ അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓറഞ്ചുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ടേൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ താഴെ കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അടിഭാഗത്തെ നാല് കോർണർ കൂടി പരിഹരിക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ലെയറാണ് നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ വെള്ള നിറമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കീകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ വൈറ്റ് കളറുള്ള കീകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കീകളെല്ലാം തന്നെ താഴെയുള്ള കീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കീ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കീ സെലക്ട് ചെയ്തു കാരണം ഇതിൽ വൈറ്റ് കളറുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഫേസ്
ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് വരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീനും വരണം ഇവിടെ വൈറ്റും വരണം അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം റെഡ് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് അതായത് വലതേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കീകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കീ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ റെഡ് റെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നു ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നു വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നു കൃത്യമായ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത കീയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറുള്ള കീയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള കീ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് വലതുവശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് കളറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കളറ് സെൻറ്റർ കളറുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗ്രീനുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലതും ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിന് സെൻറ്റർ കളർ ഗ്രീനുമായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കളർ ഗ്രീനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഈ കീയുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ളതല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീനും വരണം ഇവിടെ ഓറഞ്ചും വരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ കീയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അത്ഭുതം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അത് വന്നില്ലേ വന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കീകൾ കൂടി പരിഹരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇടത് വശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലല്ലേ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കേസുകളിൽ നമുക്കിത് വലത് വശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇടത് വശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് പിടിക്കുക പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ കളർ അതേ കളറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി റെഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കുക ശേഷം അതേ കളർ സെൻറ്റർ കീയുമായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ഇടതേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കോഡ് മറ്റൊന്നാണ് അതായത് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കീ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലൂവുമായിട്ടും റെഡ് റെഡുമായിട്ടും വൈറ്റ് വൈറ്റുമായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കീ കൂടി പരിഹരി പരിഹരിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു കീ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ഓർഡർ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഓർഡർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാരണം ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അല്ലേ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ എത്തിക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുപോവുക അതിനുശേഷം ആ ലെയർ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്കോ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ കീ വരാൻ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സൈഡിലേക്ക് ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കീ എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിനെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന
ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ കീ വരേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിഭാഗം മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനുകളിൽ നമ്മുടെ കീ എത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓൾറെഡി ഈ സെൻറ്റർ കീകളെല്ലാം കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള അതായത് ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് കളർ വീതമുള്ള കീകളാണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ കീകൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടോപ്പ് ലെയറിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരുന്ന കീകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ടോപ്പ് ലെയർ വരുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് അതായത് യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കീ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടങ്ങളിലെ കീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കീ നോക്കാം ഇതിൽ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് അതായത് അത് ഈ മുകളിൽ വരുന്ന കീ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളർ കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന കീ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഗ്രീൻ അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ അതായത് ഈ ഒരു കീ ഇവിടെ വരേണ്ടുന്ന കീ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കളർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിഡിൽ കളറുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യമേ ഈ കീയുടെ സൈഡ് കീ സെൻറ്റർ കീയുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് റെഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീ ഇടതുവശത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു പീസായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടതേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇനി പറയുന്ന കോഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ യു എഫ് യു എഫ് ഡാഷ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് മറ്റ് കീകളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇടതേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ ഇല്ലാത്തൊരു കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കീ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പോട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈഡ് കളർ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന കളർ നോക്കുക റെഡാണ് അതിന് സെൻറ്റർ കളർ റെഡുമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അതായത് ബ്ലൂ ആണ് അതായത് ഇവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത് കാര്യം ഇവിടെയാണ് ബ്ലൂ അതായത് റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇടതേക്കാണ് വരാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഇടതേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ യു എഫ് യു എഫ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കീ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മിഡിൽ പാർട്ട് കൂടി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ഗ്രീനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓറഞ്ച് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് വലത് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇടത് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഈ ഒരു കീ 
ഇങ്ങനെ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഇപ്പോ ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാക്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കീകളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു കീ കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കീരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് അതായത് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഈ ഒരു കീ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചുമായിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ വലതുവശത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കോഡ് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെക്കൻഡ് ലെയറ് എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കീ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് റെഡ് ഇവിടെയും വരണമായിരുന്നു ഗ്രീൻ ഇവിടെയും വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ എന്തില്ല ഇവിടെ വരേണ്ടുന്ന കീ ടോപ്പ് ലെയറിൽ മറ്റു കീകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ആ കീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഈ കീയെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇതിനെ ഇനി താഴെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ അതായത് ഈ കോർണർ പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കീയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഗ്രീൻ ഗ്രീനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഇടതേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്ന അൽഗുരത ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ഈ ഒരു കീ അതായത് ഇവിടെ ഇരുന്ന കീയ് നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റെഡ് റെഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ശേഷം ഗ്രീൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഇടതുവശത്തേക്കല്ല വലതുവശത്തേക്കാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വലതുവശത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കോഡ് ചെയ്യാം യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ എവിടെയെങ്കിലും കീ തല തിരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ലെയറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ലെയറുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രൂപങ്ങളാണ് വരിക ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ രൂപവും വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനൊരു എൽ ഷേപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കീ നമുക്ക് നേരെയും അടുത്ത കീ വലതുവശത്തേക്കും പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചിട്ട് ഇനി പറയുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാം F R U R ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ 
സൈഡിലുള്ള കീകളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലയൻ പോലെ നമുക്ക് കീകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലയൻ പോലെ കീകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലയനെ നമ്മൾ തിരശ്ശീനമായിട്ട് പിടിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ പിടിക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കളായിട്ട് പിടിക്കരുത് ഒരു ലയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ കോഡ് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കീകൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലെത്ര കോർണറുകൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോർണറുകൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് കോർണറുകൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലസും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് ഇടതുവശത്ത് ഒരു യെല്ലോ കീ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പറയുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു അതായത് യു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണർ സോൾവ് ആയ രീതിയിൽ ക്യൂബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു കോർണർ സോൾവ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യൂബിനെ എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സോൾവ് ആയ കോർണർ നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അത്ഭുതം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ് ഒന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സോൾവ് ആയ വശം നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ക്യൂബ് പിടിക്കുക വീണ്ടും ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞ ലെയർ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലെയറുകളും ഈ അടിവശവും ടോപ്പ് ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സൈഡുകൾ കൂടി കൃത്യ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശവും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഫിനിഷ് ആകും ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ലെയർ കൂടി കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കീകൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആകുന്നതാണ് അങ്ങനെ സോൾവ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോർണറുകളിൽ ഒരേ നിറം വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് അല്ല കാരണം രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയും നീലയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെയും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രീനിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു വശം നമ്മുടെ പുറകിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 
നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യുന്ന കോഡ് തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഇതുപോലെ പുറകിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ കോഡ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാം കോഡ് ഇതാണ് ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് റെഡിന്റെ ഒരു ബാർ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ബാർ നമ്മുടെ പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒരു വശം സോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ബാർ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാർ പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പറയുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാം കോഡ് ഇതാണ് ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നിലധികം തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ആകുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ ഈ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ആകണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്കിവിടെ നീലയുടെ ഒരു ബാർ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂവിനെ പുറകിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന കോഡ് ചെയ്യുക ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഡാഷ് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടി ആ കോഡ് ചെയ്യാം ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ആ കോഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ആയത് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ആയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ ബാറ് പുറകിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു തവണ കൂടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ആകുന്നത് വരും ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇതുപോലെ നാല് വശവും ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മഞ്ഞ ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴേക്കും നാല് വശത്തും ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കോഡ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കോഡായിട്ടുള്ള ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഈ കോഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബാർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ കോഡ് തന്നെ ചെയ്യുക ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവായി ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് എല്ലാ വശവും സോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു തവണ കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക സസൂക്ഷ്മം വാ വീക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി